Let me check that. Let me check that, sir. Just a sec. I am okay 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 fine 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 sir Hello. Good evening to everyone present out here. This is Kapil Dev Sharma and I think it must be visible to all of you. The session. Hello, I welcome everyone present out here right now. It's uh Good evening dear. Good evening everyone. Hello, Sonam Srikarwar, Anshuman Datta, Vinay Singh, Naveen, uh, Navinya, Pratik Saxena, hello dear, Vinay, Harendra, Sanjeet, hi, good evening everyone. <clears throat> so this time we are here at an academy going live and uh, whatever being, I can see many people present out here. It's Harendra, Sanjeet, Naina, Ritu, Ankita. Vikas Yadav, Prachit Yagi, I can see. <coughs> Nena Mehra, Kirti Vashne, and Raju, hello, Preeti. Jai Hind, Bilkul Bhai, Kya Nuksan hai Jai Hind Bolne mein. Jitni baar aap kahenge, utni baar bol sakte hain. There is nothing wrong about it. Arnab, hello, present dear. Okay. So, this is a session in which we are going to study tenses in English. And actually that's going to be the overview of tenses because I can't finish tenses or I can't demonstrate all of the tenses in English in just one video. This is just for you overview of the because in one video I tense finish karna impossible hai. and overview is also impossible. But yes, there are some answers which we didn't know pretty impro impro important and interesting things we were unaware of I'll be discussing in this video. So stay here and you'll be having some interesting things right now. Hello everyone, 26 people I can see right now. Nandini Yadav, Ritu Sikarwar, Vibha, hello everyone. And uh, interesting, impressive to see everyone present out here. We are here at Unacademy, India's largest online learning platform. Also, I would say they call them largest. I would say the same and I would also say that it is the cheapest learning plat platform when it comes to all the coaching centers available out there. So it's gonna be some of the inter interesting session here. And we are uh, live right now. Yeah, I can see that. Thank you. So just a reason behind uh, tenses. What's the etymology? What can we do to, you know, understand the names given, the chronology, all about tenses in just one video. It's the introduction. And those who are new to me, if they wish to study the same in detail, you can have my subscription applying my promo, promo code that's couple sir and you'll get a flat 10% discount and you can watch yourself out there apart from me there'll be many teachers teaching out there so you can go for the India's greatest teachers available at Unacademy you can study for any course with any teacher of any number of hours there'll be no restriction out there aap chahe to full course ke liye mera subscription le sakte hain that'll be for any course kisi bhi teacher se aap kitana bhi pad sakte hain for number of hours unlimited so, if you wish to join an academy, please apply my promo code. That will be Kapil Sir. Okay. In this video, we are going to have some sort of discussion about the tenses. The very first equation arises that uh, when do we say hello, everyone? Nena. Wow, sir. Okay. Thank you. Thank you, my dear. Shivam, good evening. Pankaj, good evening. Ritu and everyone. The first question arises that what do we call it? Time or tense? They sometimes call this time, sometimes call it tense, and some people call this time or tense. There are many possibilities told by different amount of teachers and they call them their names. So what can be the precise term? Do we call it time or do we call it tense? 
बेस टर्म होता क्या है क्या उसे टाइम प्रोनाउंस करते हैं या फिर उसे टेंस प्रोनाउंस करते हैं वॉट्स द आंसर फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू जस्ट मैसेज मी इफ पॉसिबल आई वुड सी एंड आई वुड मार्क यू दैट टाइम और टेंस आर टू डिफरेंट टर्म्स इफ आई आस्क यू वॉट इज द टाइम राइट नाउ अगर मैं आपसे पूछूँ अभी टाइम कितना हुआ है तो आई यू विल मार्क मी दैट सर सात बजे हैं इट विल बी सेवन ओ क्लॉक इन द इवनिंग बट इफ आई आस्क यू वॉट इज द टेंस सेवन ओ क्लॉक इज नॉट गोइंग टू डिफाइन द टेंस रिमेंबर इन माइंड माई वर्ड्स इफ आई आस्क यू वॉट इज द टाइम यू कैन मार्क मी इट्स मंडे इट्स ट्यूजडे इट्स सैटरडे इट्स ट्वेंटी सेकेंड ऑफ जनवरी इट्स ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ जनवरी इट्स टू थाउजेंड नाइनटीन टू थाउजेंड ट्वेंटी these words are not going to define the tense of a structure so generally when we define a sentence in english or any other language aap uska tense define karte hain na ki time as far as grammarians are concerned ye mere shabd nahi hai jahan tak grammarians ka sawal hai wo log use tense kehna prefer karte hain na ki time so time the answer is time is a non grammatical term i would say time is a non grammatical term whereas you cannot mark time grammatically but you can mark tense grammatically so that's a grammatical term if you talk about grammar then you are going to have tense and when you're talking about some sort of chronology jahan par aapko sirf time mention karna hoga 7 baje 2 ghante 10 ghante yahan par aap time mention karte hain when i say i go to school this rough statement there won't be any sort of time in this statement i repeat my words grammarians ke hisab se टाइम नहीं होता किसी लैंग्वेज के व्याकरण को सीखने के लिए दे कॉल इट टेंस वहां पर हमेशा टेंस इस्तेमाल किया जाता है बट जनरल लाइफ में जब हमें टाइम चाहिए टू आवर्स फोर आवर्स मंडे ट्यूसडे वेंसडे उसे हम टाइम कहते हैं आई गो टू स्कूल में कोई भी टाइम मेंशन नहीं है लेकिन हाँ ग्रामर के हिसाब से टेंस का हिस्सा जरूर है वी कॉल दिस प्रेजेंट इन डेफिनेट लेटर इन दिस वीडियो वेरी सुन यू आर गोइंग टू लर्न वाई डू वी कॉल इन डेफिनेट इन डेफिनेट वाई डू वी कॉल सिंपल सिंपल एंड ऑल अदर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज सो द वेरी फर्स्ट थिंग जब आप ग्रामर पढ़ें तो टेंस पढ़ें टाइम शब्द का इस्तेमाल ना करें हम कई बार टाइम पढ़ाए जाते हैं हमें कई बार टेंस पढ़ाया जाता है ग्रामेटिकली टाइम जैसा कोई भी शब्द किसी सेंटेंस को डिफाइन नहीं कर सकता दे आर डिफाइंड बाय टेंसेज इन इंग्लिश सो फर्स्ट इक्वेशन वी डोंट हैव टाइम इन इंग्लिश और एनी अदर ग्रामर वी हैव टेंसेज इन इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेजेस ठीक है द नेक्स्ट टर्म Vivek, you are great to mention this that this word have been derived from uh, tempus. You are great, my dear, because Latin exactly, exactly. Vivek, you are correct. Generally, whenever we say time, it's the derivative because uh, मैं ये discuss नहीं करूँगा but आप सही हैं अपनी जगह पर कि language में कई सारे शब्दों को Latin, French, German, Greek के शब्दों से लिया गया है. So generally, when you say this term, it has some sort of etymology that has been taken from a Latin or a Greek or a French or a German word. Now moving ahead. Why do we call present indefinite? Why do we call present simple? Simple and indefinite. What's the reason behind calling indefinite indefinite? Generally, जब आपसे पूछा जाए कि indefinite को indefinite क्यों कहते हैं या simple को simple क्यों कहा जाता है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो present simple में simple होती है, आसान होती है, बाकियों में difficult होती है या different होती है? And the same question arises: Why do we call present indefinite indefinite? ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको अनिश्चितता दिखाती है? Generally, if I mark you a statement, for example, I have these questions marked for you. I would love to ask them once again. Why do we? And then, then after this, I'll be answering you the same question. That why do we call present indefinite indefinite? Why do we call present simple simple? आप indefinite को indefinite क्यों कहते हैं? Simple को simple क्यों कहते हैं? Latin word है क्योंकि सर जब वो subject object से बन जाता है इसीलिए simple कहते हैं. Pratik, you are correct, my dear. Pratik, you are absolutely correct. But to the rest of us, there are thirty students present out there, as I can see. बट जनरली अगर और बाकियों को ये चीज पता है तो बहुत अच्छी बात है आई थिंक नॉट एवरी वन इज अवेयर ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट वाई डू वी कॉल इन डेफिनेट इन डेफिनेट वाई डू वी कॉल सिंपल सिंपल सो जस्ट रीजन बिहाइंड इट आई वुड लव टू एक्सप्लेन यू माइंड योर वर्ड्स बिकॉज यू आर माइंड योर आई एम सॉरी नॉट योर वर्ड्स बट योर माइंड माइंड योर माइंड अपने जरा दिमाग को थोड़ा हैवी करके नोटिस कीजिएगा वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग इन ट्रस्टिंग देर इज अंटेंस रिटन आउट दर प्रतीक आपसे ही कहते हैं वी लिव ऑन अर्थ there is a example statement we live on earth where would you love to mention this in present definitely what we are taught hame padhaya jata hai ki aap tenses ko language ko is tarah judge kare ki agar uske paas subject hai verb ki first form hai aur uske sath object ya jo kuch bhi hai to wo present ka hissa hota hai i repeat in hindi and english hame padhaya jata hai ki jab subject ke paas v1 hai ya usme ses hai 
तो वो प्रेजेंट कहलाता है इनडेफिनेट का आंसर हमें नहीं बताया जाता कि उसमें अनिश्चितता क्या है मेरे पास सेम क्वेश्चन है वी लिव ऑन अर्थ हम लोग जमीन पर रहते हैं इसमें कौन सी अनिश्चितता अवेलेबल है क्या आप उसे इनडेफिनेट कहते हैं ग्रामेटिकली आप सबका आंसर होगा ये प्रेजेंट इनडेफिनेट है बट मुझे ये तो बताइए ये इनडेफिनेट क्यों है बिकॉज बेसिकली द टर्म डेफिनेट सेज इट इज डेफिनेट इन नेचर डेफिनेट निश्चित एंड वी आर कॉलिंग दिस इनडेफिनेट तो ऐसी कौन सी अनिश्चितता वाली बात है जो यहां पर आपने मार्क की है नो प्रॉब्लम देना आल बी आंसरिंग द सेम क्वेश्चन विवेक दैट्स द आंसर वी डिफाइन अ सिंपल इन सिंपल मैनर गुड इवनिंग डियर अधिका Uh, आप सिंपल को सिंपल कहते हैं उसका आंसर विवेक आपके पास है बट वाई डू बी कॉल इनडेफिनेट इनडेफिनेट कोई और हमें से जितने लोग मौजूद हैं वाई डू बी कॉल इनडेफिनेट अच्छा मैं एक एग्जांपल और लिखता हूं आई वेक अप एट सेवन आई वेक अप एट सेवन इन द मॉर्निंग वॉट रॉन्ग अबाउट इट इसमें कौन सा इनडेफिनेट सेंस है आई वेक अप एट सेवन ए एम और यू कैन से एट सेवन इन द मॉर्निंग वॉट सो इनडेफिनेट अबाउट दिस इसमें कौन सी अनिश्चितता है मैं तो आपको साफ साफ बोल रहा हूँ कि भाई मैं सुबह सात बजे सोकर उठता हूँ I love music. मुझे भाई बाकी चीजों का नहीं पता बट ये चीज बहुत पसंद है वॉट्स दी इनडेफिनेट कंसर्न अबाउट दिस यहाँ पर आपको निश्चितता मैंशन की है कि यहाँ पर क्या चीज होगी जो अनिश्चितता दिखा सकती है मैंने आपको ना ना यूनिवर्सल ट्रूथ है फाइन आप बिल्कुल सही हैं बट टू द रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट डिफाइनिंग आई वेक अप एट सेवन ये कोई ट्रूथ में नहीं रहेगा फिर भी इनडेफिनेट कहा जाता है और एक चीज और पूछे ना ना आपके शब्दों से टू एवरी वन प्रेजेंट आप दिया और जो इस वीडियो के बाद में भी देखेंगे अगर किसी यूनिवर्सल ट्रुथ को लिखा जाए वो निश्चितता दिखाते हैं वहां पर अनिश्चितता नहीं होती मैं इसी स्लाइड में आपको एक टर्म मेंशन करूंगा एक स्टेटमेंट रहेगा कि द सन राइजेज इन द ईस्ट द सन राइजेज इन द ईस्ट कहीं आगे लिखा होगा इसमें अनिश्चितता कहाँ है ये तो आपको पूरी तरह निश्चित बात बताई गई है ये तो बिल्कुल फिगर है फैक्ट है यूनिवर्सल ट्रुथ है फिर यहाँ पर आप क्या सुभेंद्रु वी कैन चेंज दी ऑब्जेक्ट फाइन बट इन एवरी टेंस सुभेंदु देवनाथ आपके शब्दों के अनुसार हम ऑब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं फाइन तो उसे इनडेफिनेट कहिएगा लेकिन हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता द वेरी फर्स्ट थिंग और ऑब्जेक्ट तो आप किसी भी टेंस का चेंज कर सकते हैं तो वहां पर आप क्या कहेंगे इनडेफिनेट है चलिए टाइम बर्बाद ना करते हुए लेमी आंसर दिस क्वेश्चन लेकिन हाँ वी आर मेच्योर इनफ टू डिसाइड दिस आप छोटे नहीं है तो जरा इस चीज को गौर से पढ़िएगा जो लिखा हुआ है आपके पास हैबिट एंड रेगुलेशन शो करता है इनडेफिनेट टेंसर हाँ बिल्कुल करता है बट वाई विवेक अनिश्चितता क्या है इसमें इनडेफिनेट हैबिट बताने के लिए यूज होता है नो नो सुमित माई डियर यू आर मेच्योर इनफ इनडेफिनेट नहीं है मैं सुबह सात बजे सोकर उठता हूँ इसमें अनिश्चितता नहीं है दैट्स प्रिटी नेचुरल टू डिफाइन यू ये तो निश्चितता है एक टीचर होने के नाते मैं आपसे पूछूँ फॉर एग्जाम्पल आप सुबह कितने बजे सोकर उठते हैं एंड यू आंसर मी सर मैं सुबह पाँच बजे छः बजे जो भी आपका टाइम है तो वो तो आपने मुझे डेफिनेट आंसर दिया है उसमें इनडेफिनेट नहीं है चलिए मैं माफ करता हूँ कि वाई डू वी कॉल दिस इनडेफिनेट ग्रामेटिकली जब टेंसेस को डिफाइन किया जाता था तो या बनाया गया इन शब्दों को तो इसी बात पर बनाया गया कि जहां पर जो चीज है फॉर एग्जाम्पल इसको एक सेकेंड साइड रखिएगा दिस नेक्स्ट टर्म इज कंटिन्यूस और उसे आप कंटिन्यूस कहते हैं बिकॉज वहां पर कोई काम लगातार जारी रहता है शी इज कुकिंग फूड वो खाना बना रहे हैं तो वहां वो चीज कंटिन्यूटी में है वेन वी कॉल अ परफेक्ट टेंस तो वहां पर परफेक्ट के तौर पर काम हो चुका होता है हमें शादी में जाना है वी हैव टू गेट रेडी और जब मैंने सारे क्लोथ प्रॉपरली पहन लिए हैं नाउ यू विल कॉल मी परफेक्ट तो वो काम हो चुका है और जब परफेक्ट भी है कंटिन्यूस भी है काम हो भी चुका फिर भी चल रहा है लंबे समय से वी कॉल दैट परफेक्ट कंटिन्यूस ग्रामेटिकली एक इनडेफिनेट टेंस लिटरली इनडेफिनेट होता है अपने मीनिंग के अनुसार नहीं अपने टेंस के अनुसार वी ऑल नो दे आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेज इन एवरी लैंग्वेज पॉसिबल प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर आई रिपीट मार्क माई वर्ड्स केयरफुली एंड लिसन टू मी केयरफुली दिस टाइम हर ग्रामर में तीन तरह से टेंस डिफाइन किए जाते हैं वी कॉल दैम प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर नाउ जज दिस लाइन योर सेल्फ वी लिव ऑन अर्थ हम लोग जमीन पर रहते हैं वी लिव ऑन अर्थ हम जमीन पर रहते हैं फाइन वो छोटी सोच में देखने पर लगेगा रहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट है ऐसी ऐसा लगा है तो ये प्रेजेंट को डिफाइन कीजिएगा आप सब मैच और हैं आई वुड लव टू आस्क यू क्या ये सेंटेंस सिर्फ प्रेजेंट तक सीमित है यानी कि हम जमीन पर रहते हैं ये प्रेजेंट का ही सीन दिखा पा रहा है क्या मैं पास्ट में जमीन पर नहीं रहता था या फिर फ्यूचर में मार्च पर बहुत जल्दी मेरा प्लॉट आने वाला है जज कीजिए इसको उस इमेज से नहीं जो हमें टीचर्स ने पढ़ाई है कि आप इसे इनडेफिनेट कहिए बिकॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है और एस यूज करते हैं ना डिफाइन दिस टर्म वी लिव एन अर्थ 
डज इट डिफाइन दी एक्शन ऑफ ओनली प्रेजेंट क्या हम पास्ट में यानी कि जस्ट बैक कर लीजिए कल हम जमीन पर नहीं थे तो यदि हम जमीन पर रहते हैं इट ऑनेस्टली डिफाइंस कि आज भी रहते हैं और पास्ट में भी रहते थे स्वाभाविक तौर पर और आशा रखता हूं फ्यूचर में भी रहेंगे यहां पर टाइम और टेंस का बाउंडेशन नहीं है नहीं समझ आया एक बार और देखते हैं एक कॉमन एग्जाम्पल लिखा मैन आई वेक अप एट सेवन आई वेक अप एट सेवन मैं सुबह सात बजे सोकर उठता हूं डज दिस सेंटेंस डिफाइन कि ये सिर्फ प्रेजेंट का है आई रिपीट एंड वुड लव टू आस्क यू नो प्रॉब्लम प्रतीक फाइन फाइन अभी थोड़ी नजर वहां नहीं है दिया माई कि मैं कॉमेंट्स उतना देख रहा हूं मेरी नजर थोड़ी सी स्क्रीन पर बेहतर है इट्स फाइन विच इफ यू नो दिस यू आर बेटर इफ वी डोंट नो वी मस्ट लर्न दिस कि आई वेक अप एट सेवन मैं सुबह सात बजे सोकर उठता हूं इसमें कहा रिस्ट्रिक्शन है कि ये सिर्फ प्रेजेंट का एक्शन दिखा पाएगा अगर मैं सुबह डेली सात बजे उठता हूं इट टोटली डिफाइंस दैट यास्टडे आई वोक अप एट सेवन द डे बिफोर यास्टडे आई वोक अप एट सेवन एंड आई हैव बीन वेकिंग अप एट सेवन मैं तो भाई अगर मेरी हैबिट है कि मैं सात बजे उठता हूं तो कल भी वही थी तभी तो आप उसे हैबिट कहेंगे परसों भी वही रही होगी और आशा रखता हूं कल भी वही रहेगी नेक्स्ट डे भी वही रहेगी और आगे भी रहेगी इस चीज को जरा इस इमेज के साथ देखिए कि जब भी आप इंडेफिनेट कहते हैं तो वो अपने मीनिंग के लिए इंडेफिनेट नहीं होता अपने टाइम के लिए इंडेफिनेट होता है एवरी सेंटेंस दैट इज रिटन इन पास्ट सॉरी इन प्रेजेंट इंडेफिनेट टोटली डिफाइंस एटलीस्ट टू टाइम इन प्रेजेंट प्रेजेंट वर्जन एंड पास्ट वर्जन और प्रेजेंट वर्जन एंड फ्यूचर वर्जन कभी लाइफ में दिक्कत हो तो एक लाइन पिक की जाएगा हम सब इंडियन है मोस्ट प्रॉबली और ना ना एक बार फिर से एक लाइन बोल रहा हूं कि हम सब इंडियन है और इस लाइन को जरा जज कीजिए कहां तक सीमित है कि ये प्रेजेंट में है आई ही एक ही बात है आई एम एन इंडियन मैं भारतीय हूं फाइन ये देखने के नजरिए से सिर्फ रूल्स और रेगुलेशन के आधार पर प्रेजेंट है बिकॉज मैंने बी की फॉर्म एज एम आर यूज की है बट जज योर जरा इसको फिर से देखिएगा क्या ये बात सिर्फ आज के लिए सीमित है प्रेजेंट आई मीन टू से ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ जनवरी सात बजे तक ही सीमित है कि आई एम एन इंडियन में सिर्फ मैं आज के लिए इंडियन हूं कल तो मैं इंडियन था ही नहीं और फ्यूचर में कल मैं इंडियन नहीं रहूंगा करेक्ट अगर ये करेक्ट है कि हाँ आई एम एन इंडियन सिर्फ प्रेजेंट को दिखा रहा है मैं आज भारतीय हूं ना मैं कल था और ना मैं कल हो पाऊंगा यदि ये ट्रू है तो वी मस्ट कॉल दिस डेफिनेट बिकॉज आपने निश्चितता सिर्फ आज के लिए दिखाई है बट इसमें नहीं पता मुझे कि मेरा पास्ट क्या था मुझे नहीं पता एग्जैक्टली एग्जैक्टली भारती यू आर करेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनेट को इंडेफिनेट यू कहा जाता है बिकॉज वो सिर्फ प्रेजेंट तक सीमित नहीं रहता वहां पर आपका मीनिंग ऑटोमेटिकली पास्ट को भी रिफ्लेक्ट करता है वो फ्यूचर को भी रिफ्लेक्ट करता है आप चाहें तो अपने डाउट्स चैट पे पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो प्रेजेंट इंडेफिनेट में लिखने के बाद सिर्फ प्रेजेंट के एक्शन को शो कीजिए जिस उसको बड़ी स्केल में देखेगा अपने माइंडसेट से अपनी मेचोरिटी से उसकी इमेज चेक कीजिएगा वो उस एक्शन को सिर्फ प्रेजेंट तक शो नहीं कर पाएगा वहां पर हमेशा पास्ट भी आता है और अपकमिंग फ्यूचर भी आता है इफ आई से डेली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया इसमें कहा लिखा है कि आज जो टाइम है अभी जो टेंस है ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ जनवरी सेवन फिफ्टीन तो दिल्ली भारत की आज ही कैपिटल है कल नहीं थी और ना आने वाले कल में होगी यदि ऐसा है तो मैं नाम चेंज करवाने की गुजारिश करूंगा ऑक्सफोर्ड से एंड वी कॉल दिस प्रेजेंट डेफिनेट बट नहीं इसमें कहा लिखा है कि सिर्फ आज के लिए सीमित है इसमें तो पास्ट भी है थोड़ा सा इसमें फ्यूचर भी होगा यदि आज संडे है यदि आज सैटरडे है तो दस मिनट पहले पास्ट में आई रिपीट दस मिनट पहले भी सैटरडे ही था और अगले एक घंटे बाद भी सैटरडे ही रहेगा आई होप यू अंडरस्टैंड ओके नैना थम्स अप रितु थम्स अप यस सर गॉड दिस शुभेंदु थैंक यू प्रिंसेस नैना गुड इवनिंग माय डियर सो आई थिंक आई हैव आंसर्ड यू अ क्वेश्चन जो मैंने बहुत मेहनत से इसको ढूंढा कि वाई डू बी कॉल दिस इंडेफिनेट इंडेफिनेट अगर फिर भी क्लियर नहीं है यू कैन मार्क माई वर्ड्स बट इफ इट इज देन I would definitely mark you, Anurudh, your answer. Difference between indefinite and ten uh, and continuous. So you will get your answer in the same video. I have made a slide showing the timeline of tenses. I mark my words once again. You will get the uh, you will get your answer in the same video. I have made a slide in which you will get the timeline of tenses. How do we define tenses in English? 
इफ इट इज क्लियर लेट मी गो अहेड दैट वी लिव ऑन अर्थ हम पृथ्वी पर रहते हैं इसमें पास्ट भी है कल भी यही रहते थे जब पैदा हुए तब भी यही थे पास्ट भी है एंड द न्यू फ्यूचर वी आर स्टिल गोइंग टू लिव ऑन दी अर्थ इफ आई वेकअप एट सेवन मैं आज भी उठा था कल भी उठा था नेक्स्ट डे भी उठूंगा और ये तो मेरा रूटीन है ना If we say the sun rises in the east, the next slide probably I have written simple apart from this. Now judge this. I love music. It's my habit. Yesterday I loved music. Today I love music. And in the near future I will still be loving music. मुझे आज भी पसंद है, कल भी था, और आगे भी रहेगा. If I wake up at seven, मैं आज भी उठा था, कल भी उठूँगा, और हमेशा से उठते आता हूँ. भारत की राजधानी आज भी दिल्ली है. दस मिनट पहले भी थी. और 10 मिनट बाद भी रहेगी और बहुत ज्यादा समय तक आगे रहने वाली है इनडेफिनेट इज इनडेफिनेट बिकॉज सुमित आई एम आंसरिंग यू माय क्वेश्चन दैट्स माय क्वेश्चन एक्चुअली सुमित वेदांति लिसन ये ऑब्वियसली आई एम लिसनिंग टू ऑल ऑफ यू देन व्हाट्स योर क्वेश्चन यू कैन ड्रॉप अ कॉमेंट हेयर वेदांति इफ इट इज अ क्वेश्चन यू कैन ड्रॉप अ कॉमेंट हेयर Sumit, I'm answering your. Uh, sir, मुझे आपसे कुछ पूछना है. Please listen to me. You can mark your words there because I can't waste time in uh, just pausing this video. आप अपने शब्द लिखिए. I'm answering you. So all these terms are totally. It defines past tense because कल भी मैं सात बजे उठा. It defines present tense because आज तो obviously उठा था. And it also defines future tense somewhere. It is not restricted to present. Similarly, we live on Earth. It's a version of past. It's a version of present, and it will also be present in the future. If it is, we can call this indefinite in general. Now, the next thing is about simple. जो विवेक और प्रतीक ने आंसर कर दिया था, मैं जरा फिर से बोलना चाहूँ. Present simple को simple क्यों कहा जाता है? Which is the simplicity in this tense that is absent in the other tenses? आप इसे simple क्यों कहते हैं? इस ऐसी कौन सी साधारण चीज़ इसमें है जो बाकी tenses में नहीं होती? Without wasting any of time, I would love to mark you the answer that uh, we call present simple simple because Oxford के अनुसार generally when you write a statement you can only put a subject simplicity of a language you put a verb and you put the object if necessary that's why it's been it's been put into brackets grammatically what Oxford says that if you put a subject you put a verb there is nothing in between. And you get a tense. We call this present simple. I repeat. अगर आप subject रखें, कोई भी noun pronoun रख दीजिए, उसके just बगल में verb रख दीजिएगा, और यदि फिर भी आपको sentence मिल जाता है, एक sentence बन जाता है, तो उसे present simple कहा जाता है, because मुझे ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी एक tense बनाने के लिए. This is only possible in simple tenses. I repeat. This is only possible in simple tenses. ज़रा judge कीजिए. What about the other sentences? For example, if I say Ram, एक subject हो सकता है noun है। मैंने verb भी pick कर ली है dancing, okay? Although dancing English में verb नहीं होती, is this a complete sentence? To everyone present out here, we have 48 people present out here. Sir, अभी S B I clerk के medical test में skin problem की वजह से reject कर देते हैं क्या? I don't think Vedanti, as far as I am concerned, ऐसा नहीं होता कि skin की वजह से आपको SBI clerk, SBI PO या banking exams में reject कर दिया जाता है। No, ऐसा नहीं होता। This is only possible for defence। जब आप defence और SSB के लिए जाते हैं, तभी आपको इस तरह reject किया जा सकता है। Otherwise, banking exams में आपको rejection skin tone की वजह से नहीं मिलता। Do check this once. This is some sort of wrong information that has been given to you. Now to everyone present out here. Now to everyone present out here, we say Ram dancing. Is this a complete statement? I'm asking to all of you. If it is, we will call this present simple. If I put, for example, a subject again, Ram, and if I put something like completed the homework, completed the homework, for example, I'm dropping articles here. Ram completed the homework. ये subject है, ये verb है और ये object है. ये subject है, ये verb है. Object की जरूरत नहीं, because intransitive है. All of us are Vedanti. Welcome, welcome, my dear. आप सभी का आंसर है no, because यहाँ वो simplicity नहीं है जो I love music में है. You have a subject here, you have a verb here, and you have the object here. That's why it is called simple, because साधारण तौर पर एक subject pick कीजिए, एक verb pick कर दीजिए, और अगर उसको object चाहिए तो रख दीजिए. Otherwise, it may be optional in nature. By simplicity, putting two words together or three if needed, you are getting a sentence in grammar. That's why it was named simple. But what about the other tenses? बाकियों में ये काम नहीं हो पाता। 
बाकियों में ये काम नहीं हो पाता राम डांसिंग इज नॉट अ कंप्लीट स्टेटमेंट यू मस्ट इंसर्ट सम अदर वर्ड आउट देयर यू वॉन्ट कॉल दिस सिंपल यू मस्ट इंसर्ट सम अदर वर्ड हियर आपको यहाँ कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा तभी जाकर आपको कोई टेंस मिल पाएगा बट यस If I put something like subject and verb, for example, if I say in past simple, we can also define past simple in general. When we say he said, that's a complete statement. I repeat, I have made a subject here, I have put the verb here, and I'm getting a complete statement because वो बैठ गया. इसमें कोई और अतिरिक्त जानकारी की मुझे जरूरत नहीं है. ना यही कोई भी fluctuation generate करने की जरूरत होगी. तो आप subject रखिए. आप वर्ब रख दीजिए एंड यू विल गेट अ सेंटेंस दैट सो सिंपल टू फॉर्म अ सेंटेंस इन इंग्लिश कितना आसान है इंग्लिश में सेंटेंस बनाना और ये मेरे वर्ड नहीं है राम गोज टू टेम्पल ये सिंपल है ना सर यस प्रिंसेस नेहा आई वुड लव टू मार्क जस्ट वन वर्ड आफ्टर योर सेंटेंस दैट ग्रामर हैज नॉट बीन डिराइव बाय ओनली वन पर्सन सिर्फ एक इंसान की देन इंग्लिश ग्रामर नहीं है बहुत सारे ग्रामेरियंस के बहुत सारे टर्म्स को कंबाइन करके हम ग्रामर पढ़ते हैं तो वी आर ओनली वन और आज हम 2020, 19 और 15 में ग्रामर पढ़ रहे हैं इट हैज बीन इवॉल्व इन लाइफ इन लास्ट 1500 हंड्रेड ईयर्स पांचवी शताब्दी से लेकर 2000s तक इंग्लिश इवॉल्व होती हुई है तो इट्स डिफरेंट ओपिनियन ऑफ सम ग्रामेरियंस टू कॉल प्रेजेंट सिंपल सिंपल दिस वे कुछ ग्रामेरियंस हैं जो इसे सिंपल कहते हैं बिकॉज उनका नजरिया यहां पर आ जाता है कुछ ग्रामेरियंस हैं जो उसे इनडेफिनेट कहना प्रेफर करते हैं कि भले ही ये प्रेजेंट है बट इसमें अनिश्चितता है विच आई मार्क यू टेन मिनट्स अगो प्रॉब्ली फाइव मिनट्स अगो दैट्स वाई दे कॉल इट इनडेफिनेट सो देर इज नो सच रीजन स्पेसिफिक रीजन दैट ना इट्स नॉट इनडेफिनेट इट्स ओनली सिंपल ना इट्स नॉट सिंपल इट्स ओनली इनडेफिनेट सम पीपल कॉल दैट इनडेफिनेट सम पीपल कॉल दिस सिंपल सो इफ यू गो फॉर द वर्ड ऑफ ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आई हैव टेकन स्क्रीन शॉट फ्रॉम दैर एंड आई मेड दिस वर्ड अवेलेबल टू यू we call present simple simple because you can read yourself or let me read this for you because it is used to describe the present of past tense of a verb that is formed without using an auxiliary verb as she loves him the simple present tense you have a subject you have a verb and you have an object i repeat you have a subject you have a verb and you have the object so simple to form a complete sentence in english she arrived late you have just a subject you have a verb and you can have an adverb out here if possible if needed that's optional object is not necessary to form a complete statement and this is the description of oxford dictionary these words are not mine we all have internet availability with us so agar kabhi free hu to oxford dictionary search kijiyega google par aur jo result aate hain wahan par aapko yahi likha milega i have taken these words from the official dictionary of oxford I think dancing is an adjective. Sort of, dancing is a present participle. Hi, nice accent. Thank you, thank you, thank you, everyone. Thanks for your kind words. So, uh, I think in last twenty-five minutes, I'm able to answer you the couple of questions. Discuss. Shy the answer. हमें किसी ने ना दिया हो कि हम present पढ़ लेते हैं. सब ने पढ़ा दिया. Subject, verb, object, ism, r, i, n, g. ये सब हो जाता है. But why? What's the reason behind that? I answered you the reason behind that. So let's go ahead quickly. so these are the terms we are going to mark in indefinite and simple because you have generally a subject you have a verb you have an object and that's totally defining yourself as simple so that's the simplicity about the language but yes this sentence for example your hobbies are not only restricted to present tense they may be in past because you love them they all they also show present version and they also show some future incidents as well that's why we call that present indefinite not restricted to time and no need to add any additional verb out there just put a subject put a verb if needed an object you'll get a complete statement okay so this is the possibility of defining these terms as these verbs i would love to mark you some of the terms out here in which i have made a slide to show you the timeline now quickly for last for next 5 minutes let's discuss the time or the tenses in english I have some of the examples. If you can mark your words out here, okay. Before moving on to this, let me mark some of the terms we all are familiar with. एक जल्दी से एक line कह दूँ जिससे हम सब जानते हैं, because that's the introduction video. I'm not able to teach complete tenses in just five minutes or ten minutes or a half an hour of a video. We all know we have three time variations possible. We call them tense, past, present, and future. We have their variations like indefinite, continuous, perfect, and perfect continuous. The structures goes like subject, verb. 
an object in the present definite version subject plus b having the forms of is m r then i n g plus object if needed in the present continuous version we have some sort of forms like subject plus have and has then third form if needed the object in the present perfect and subject plus have or has then been then ing version plus since and for representing time we have the same in past version we have v1 plus uh, i'm sorry we have subject plus v2 mentioning past indefinite we have subject plus b forming was and were in past version plus ing we have subject then uh, your had the second form of have because it's past version and then you call this uh, a third form of the verb if needed and an object we call this past perfect and subject plus had plus been plus ing plus some expression of adverb of time with the help of since or for or any other adverb we call this past perfect continuous in the future we use some model verbs like will and shall i think we all are familiar with these structures because we must be 22 22 years of age uh, mukul aapke shabd acche hain but maafi ke sath kyunki ye just ek introductory video hai to isliye thoda sa jaldi bol raha hu because kuch slide mujhe aapko aur mention karni hai that's why in shabdon ko ki bhai structure kya hai wo hum jante hain because wo humne school mein bhi padhi hongi isliye unko thoda bas zyada der ke liye nahi bolna chahunga just saving time for this if you have not seen this video since starting i am damn sure you must have been Uh, you know un unknown to something pretty interesting in english ye jab video khatam ho wapas shuru se dekhega jinhone nahi diya dekha ho aur uh, aapko sari cheeze bahut description ke sath detail mein mark kar di jayengi so at last in future we have subject plus uh, will or shall the modal auxiliaries and then you have your uh, uh, v1 of the verb and then the object if needed subject plus will or shall plus b plus ing subjects plus will or shall then have plus third form in future perfect and subject plus will or shall then have then been plus ing version and adverb of time since and for i have some expressions from your examinations aap jin bhi exam ki taiyari karte hain kuch example aapke samne rakhe hain can i have the corrections please just in next 5 minutes some sort of practice to mark you tenses jo bhi hain hum mein se jinko agar theek lage mera course to please watch me regularly monday to friday at an academy at the usual timings i'm having some special courses out there or see isi tarah ki cheeze aapko wahan par milengi to if you wish to get my course you can bought, buy the subscription for 3 months 1 month or 6 months as per your necessity or subscription lene ke baad na sirf aap mere videos baaki kisi bhi teacher se kitna bhi videos dekh sakte hain the promo code is k a p i l s i r you can see in the screen k a p i l s i r and you'll be getting a flat discount of 10% if you need this join me at an academy you'll be learning many more things with the etymology reason or bahut sari cheezon ke sath i am having courses right now for the upcoming exams of sbip clerk and rrb assistant examination which is going to be held on 13 and 14th of february now what about the corrections of these shweta timings are 9 at uh, 9 pm are the timings of my classes pankaj bahut badhiya aapka answer prateek great एग्जैक्टली exactly, वेदांति एस बी आई क्लाक के लिए ही मेरा कोर्स चल रहा है अगर आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं अप्लाइंग माई प्रोमो कोड एंड यूल बी गेटिंग फ्लैट टेन परसेंट डिस्काउंट और बाकी टीचर से भी आप उसी अमाउंट में पढ़ सकते हैं एग्जैक्टली आई ज्वाइंट अभी जो मेरा कोर्स है वो एस बी आई क्लाक के लिए है मैंने कल से मेरा फिर से एक सेशन स्टार्ट होगा कल रात नौ बजे से एंड आई बी मेकिंग यू प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम्स ऑफ बैंकिंग इन विच एस बी आई एंड आर आर बी आर द मेन टारगेट्स go in ahead we'll have some different courses dono mein has been exactly sumit uh, i take meri timing sham ko 9 baje rehti hai an academy par mera classes 9 baje rehti hain sham ko aur 9 se 10:30 per day monday to friday aur aap chahe to bilkul join kar sakte hain you are most welcome out there sir lengthy sentence mein confusion ho jata hai uh, akash that's what we have to make clear yahi दिक्कत है बिकॉज एक जमाना था जब छोटे छोटे सेंटेंसेस से एग्जाम क्वालिफाई हो जाते थे लेकिन आजकल वो छोटे स्टेटमेंट्स नहीं आते हैं तो इसके लिए हमें पार्सिंग चाहिए पार्सिंग मैं पढ़ाता हूँ आप चाहें तो देख लीजिएगा कुछ सैंपल वीडियोस भी मेरे पड़े हैं यूट्यूब पर यस आई कैन सी योर वीडियो यू हैव रिटन इन इन कैपिटल विद सम हैंड्स आउट दे आई कैन सी योर कॉमेंट आउट हेयर दैट्स वाई हैव माई फोन विद माई सेल्फ सो आप चाहें तो देख सकते हैं मैंने पार्सिंग के भी कुछ वीडियोस डाले हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और फॉर द कंप्लीट कोर्स यू कैन बाय सब्सक्रिप्शन गेट सब्सक्रिप्शन एंड यू विल बी लर्निंग अ लॉट फ्रॉम माय साइड ओके एज मेनी ऑफ अस 
I'll join your plus course Vedanti. You are welcome, my dear. Just apply my code. I'll be getting a notification and you're welcome at an academy from my side. Welcome uh, Vedanti from my side. Chunki yahan par since maujood hai, chunki aap se kai logon ke answer hai and to save time I must go ahead. Since ke saath hamesha time expression aate hain. Ye wahi since hai jise aapko padhaya gaya since aur for ke saath hum perfect aur perfect continuous banate hain. Hum mein se mujhe nahi pata kaun kahan se sir ab to dikh nahi rahe ho. Am I not visible? Tapas. Uh, to the rest of everyone present out here, am I not visible? Am I not visible? Please quickly mark your comments. Am I visible? I'm just asking. Sort of welcome, my dear. Great, Shweta. I would have the screenshot. Okay, Anshuman. If I am, thank you, my dear. You okay, 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 okay. Thank you, thank you, everyone. So, Tapas, there must be some problem from your side. And just restart the video. You'll be definitely able to see me. Uh, Shweta, welcome uh, and highly obliged to see your words. If possible, I'll talk to an academy. You can drop a message to an academy or any educator you ha have. And if possible, I'll be coming daily live on YouTube. Thank you, Shweta, for your kind words. Thank you, thank you, thank you, my dear. Thank you. <clears throat> so, quickly answering this question. Bachpan se padhaya jata hai. Since or for ke saath perfect continuous minai jata hai. और हाँ मैं एक बात बोल रहा था कि हम में से कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको हिंदी में पढ़ाया जाता है और वो आज के एग्जाम्स में काम नहीं आती तो यू मस्ट इंक्रीज योर लेवल टू गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश सेक्शन जो इम्पॉसिबल नहीं बहुत इजी है बस वो माइंडसेट चेंज करने की हमें जरूरत है तो जब से वो अपने शहर आया है ही इज ट्राइंग टू द बेस्ट ऑफ इज पावर टू अचीव सक्सेस जब से अपने शहर आया है सक्सेस पाने का निरंतर प्रयास करता आ रहा है जनरली सिंस यू हैव सेंस एक्सप्रेशन हियर यू आर गोइंग टू मार्क Perfect continuous here. So he has been trying to the best of his power. आप लोग सही हैं Time save करने के लिए Amit, timing is रात को नौ से साढ़े दस मेरा time रहता है No problem, Deepak. It's okay. You are more than welcome. I will surely drop message to an academy. Shweta, thanks for your kind words. Thank you very, very, very much. Amit, my timing is nine to ten thirty in the evening. Daily, Monday to Friday, nine to ten thirty in the evening. शाम को मेरी class रहती है You are welcome tomorrow at an academy. I'm starting a new course in which you can join since the beginning. आप शुरू से उसे join करें. Will be beneficial for you and your upcoming examinations. Or in the same formulation, the second one, जब से उसके पिता की मौत हुई है, वो business संभाल रहा है. तो ये वो expression है जहाँ पर लंबे समय से वो action चल रहा है. इसलिए आपको यहाँ पर has been he mark करना पड़ेगा. You all are correct. Going ahead. कुछ ऐसी गलतियाँ हम ना करें कि जहाँ पर हमें करेक्शन प्लीज इन दीज स्टेटमेंट दो मिनट और सही आप ही के साथ मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये अच्छे वर्ड आपके देखते हुए ओके वॉट अबाउट द करेक्शन इन दिस अगर हमें से कोई अभी आया है तो प्लीज वॉच द वीडियो वंस अगेन बिकॉज इट्स नॉट अ लेंदी वीडियो जस्ट एन इंट्रोडक्शन वीडियो अबाउट टेंसेस एंड आई मार्क्ड सम ऑफ दी आंसर विच वी वर नॉट अवेयर ऑफ आई मार्क्ड वाई डू वी कॉल प्रेजेंट सिंपल सिंपल वाई डू वी कॉल प्रेजेंट इन डेफिनेट इन डेफिनेट एंड सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन इंग्लिश अबाउट टेंसेस वन डू वी कॉल टाइम वन डू वी कॉल टेंस वॉट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दम ओके वॉट्स द करेक्शन इन दीज टर्म्स वॉट्स द करेक्शन आई हैव पास हायर सेकेंडरी टू ईयर्स अगो वॉट अबाउट द करेक्शन हियर इन दीज टू स्टेटमेंट्स क्विकली गो इन हैड आई मस्ट मार्क द टाइम कि जब भी पास्ट का टाइम कहीं पर मैंशन हो आई रिपीट जहां पर भी पास्ट का टाइम मैंशन हो वहां पर आपको आई कॉन्ट सी कॉमेंट्स प्रेजेंट हियर I think I have asked the same question. I can't see comment from you people. What about the correction in the first statement? I must be audible because I can see myself here. Uh am I not audible? What's the correction in both of these statements? What is the correction in both of these statements? To everyone present out here just drop a comment. Okay. So I have passed high secondary 2 year 2 days ago. since ago represent some sort of timing in the past and have passed is present perfect this is present perfect tense so you can't mention anything in the present perfect tense having an adverb representing some sort of time of past jab aapke paas ago hai jo obviously past ka time mention karta hai and the time and the tense you have written is present perfect with the adverbs of 
पास्ट पास्ट की एडवर्ब्स लेकर आप प्रेजेंट परफेक्ट नहीं बना सकते तो इसे आपको पास्ट में ले जाना होगा एंड दी आंसर विल बी आई पास हायर सेकेंडरी टू डेज अगो दे बी नो टर्म लाइक हैव हियर टू मेक दिस इन प्रेजेंट वर्जन सिमिलरली कुछ ऐसे सेंटेंसेस कि वो लास्ट वीक आया आ चुका है और समथिंग लाइक दैट वी आर नॉट सपोज टू मार्क दीज टर्म्स ही हैज रिटर्न फ्रॉम लंडन लास्ट वीक वी डू नॉट से दिस वी कॉल्ड जस्ट बिकॉज ऑफ लास्ट वीक चूंकि ये पास्ट का टाइम मैंशन है आप इसे प्रेजेंट में ही ना रखें पास्ट में ही ले जाइए तो ही हैज रिटर्न नहीं ही रिटर्न फ्रॉम लंडन लास्ट वीक आई टू इंजॉय द सेशन क्विकली जस्ट फिनिशिंग दिस वीडियो हियर to all those who enjoyed my video you can watch me on academy daily at 9 pm in the evening watch my course buy my course if possible if you need it and you'll be having some sort of interesting things in english that will be beneficial for your upcoming exams this is kapil dev sharma plus educator at an academy welcome you from the side of an academy and from my side too follow me at an academy if needed apply my promo code kapil sir and you'll be getting a flat discount of 10% Till then for the next class bye bye take care good evening be happy and keep smiling thanks to all of you who were present i enjoyed the video and thanks a lot from your side thank you everyone thanks a lot see you next time pretty soon thank you bye bye